玩了，现在体力不行啊。怪老头，不错吧？按照事先的约定，你现在教我点什么呀？还要教？不是都教给你了吗？我再想一想。呃、啊？歇会儿吧，就这儿。哎，过来，过来，快！你们是什么人啊？我们哥俩就是江湖人称“昆仑双旗”。哦，我就是要找你们两个呀！你们的表妹的儿子的妈妈的三姐夫，为什么要得罪我啊？你说什么呢你？今天我要替天行道，出报安良啊！上去！哎呀两位大侠，我认错人了哈！哎，鹿儿，啊，道歉，干嘛道歉啊？不好意思，哎，那我们就哎先走了。处，还请见谅。废话真多，动手吧。
管闲事，不要惹了你。这是我们七族的草原，我管定了。臭小子，我救了你，你连声师傅都不叫，你这算不算是？
真凶，快去救火！快去救火！周宝庄主，得罪了。当然是朋友了，咱们现在的胜算更大。二哥、四嫂、九哥，你们先打车救四哥，咱们兵分两路。走，走。不用帮，我知道，这个姑娘武功很好，她的武功的确了不得，是天山双翼的高徒。姑父又长进了，刚才多谢你。那没什么，他没伤到你吧？哦，原来你们两个很好，好。哎，傻丫头，又在这儿发什么疯癫？我才没有呢、啊，我在做好事啊姐姐，那天晚上你去哪儿了？我都想死你了。哎，蒙叔找到没有？刚夺回来。你看，你打开看过没有？蒙叔在不在里面啊？我们要先祈祷，然后再开启蒙叔。你最好是先打开看一看。怎么知道包里没有？我以前让他们上过一次当了，难道他们不会学乖点？说，蒙叔究竟在哪儿？快说，蒙叔在哪里？蒙叔已经被其他镖师带走了
，你们现在恐怕是追不上。先把他压下去，走。放心吧，早晚会找到的。我去跟我师傅说几句话。师傅，你怎么样啊？你怎么来了？我不是让你等着我吗？我我，你呀、啊，就是不听话。这事儿，以后再找你算账。你赶快回去，省得你娘为你操心。还有啊，今天这里的事情，不要跟任何人谈起，知道吗？我知道，师傅，我又不是小孩子。他们是谁啊？给徒儿引荐一下。没这必要了，你快走吧。师傅，你一点都不疼自己的徒儿，宁愿去疼什么叫金蝶秀才的失职？我走了。陈大哥，你怎么了？没什么。你你怎么叫我陈大哥？不好吗？那我就改口。这位姐姐叫你大哥，和我叫你大哥是不一样的。这位姐姐叫什么呀？霍青桐。哦，你以后就叫她青桐姐姐吧，不然她也不会叫你老弟的。你确定她比我大吗？这是我老弟，周琦。好兄弟。是啊。他是我大哥正在跟张昭仲交手呢。总舵主，陈公子已经做了咱们的总舵主、啊。太好了。可是张昭仲这家伙硬得很，不能让总舵主吃亏呀、啊。哎，四哥，我现在去看看。好，快去。
没事。住手！张昭忠，二师兄，你还是那么爱多管闲事儿啊？怎么，又跟红花会的反贼混在一起了？你这是又要跟朝廷作对呀、啊？张昭忠。没想到，你竟然做了朝廷的走狗，给我们武当蒙羞啊！你少来跟我说教，我已经和武当一点关系都没有了，他先我不行，更以他为耻。陆老前辈，不要管我，先杀这个恶贼再说。哎呀，哎哎，住手！张昭忠，你看，今天红花会众英雄都在，我想你是在劫难逃。听师兄一句劝，现在放了文四爷，我想红花会的朋友会给我陆某一个薄面的，放你一条生路。不过你要发个誓，从今以后不能再给朝廷做鹰犬。<笑>你们给我听清楚了，张昭仲最讨厌你们这些自以为占尽天下公理之人，打着反清治世的名头，还不是一样做尽坏事。姓张的此生必将杀之后快。张昭忠，你死到临头还嘴硬。没错，死我也要拉个垫背的。放了他，我们让你走是你啊！你你看到我爹没有？我也是刚刚醒过来。进去面看看，还有没有活的？快！这里有很多尸体，给我搜一下，看看有没有活的。周小姐，我去把他的马抢过来，你配合我。嗯，好，走。这这这这这这干嘛？好，撤。这有什么扛不住的？即使再打他一天也没问题啊，总道主，我觉得你就不该叫咱们撤。你看现在怎么着，四哥也没能救出来吧？当官的，你们大军准备去哪里呀、啊？哎
。叔叔，赵卫将军奉了圣旨，说要即日攻取西域部落。将军说兵贵神速，所以命大家日夜兼程。什么？攻打西域部落？既然你们要赶路，为什么还要管我们的闲事？将军得报说有小股土匪骚扰，你才是土匪嘞！十三弟，让他把话说完。说。所以将军命我领兵扫荡。你们大军呢？大军已经赶往西域，把你们的人数、行军路线，还有粮道在哪，知道什么，统统告诉我。十三哥，把他压下去，让他把他们的行军路线图全都画出来。好，走。五哥、六哥，麻烦你们再赶回去，查看一下陆老前辈、周老前辈、七哥、十四哥，还有周姑娘的下落。希望他们没有落到官兵的手里。当家的放心。我们俩这就去。嗯，十二哥，我想请你帮我办件事。请总督总吩咐。我想请你陪霍姑娘回莫老英雄那儿去。不用了，我自己可以的。不行，你一个女孩子，回天山的路千里迢迢，现在又这么乱，我不放心。十二哥，拜托你了。我知道，总督主放心，我一定将霍姑娘平安送到。嗯，青铜带天山部落的人，谢谢你们了，我没事的。你倒是要多小心。这样吧，你骑四嫂的白马去，他的马跑得快，估计一日之内就能超过赵辉的大军。这样穆老英雄有足够的时间备战。冰姐姐，那我就见着白马跑一趟了。黄姑娘，我们走吧。好了，我们也走吧，别让张昭柱这个王八蛋逃了。四嫂，我们走吧。肩上受了伤，麻烦你帮我看一下伤口。我也没见你流血啊。你用刀，先把衣服挑开，你就能看见了。来吧。你中了三枚金针，全打到肉里去了。有老姑娘，用你的刀把肉挖开，把针取出来。来吧，我挺得住。你挺得住是你的事儿。你们造反，扬长勿论。
你就是县太爷？是是是是是是大王，我像大王吗？哦，不不不，您是公子，您是公子啊！你是梁榜出身？不敢，不敢呐！不敢什么？你既是进士，胸中必有才学。我出一对子，你要是对得出，我饶你一命；否则，莫怪我不客气。这上联是“宜和之亲，人寿几何？却问何轻易，官轻易。呃，大大大大公子啊，您出这对子太难了，我对不出。罢了，那我问你，是黄河清容易呢，还是官吏清容易？呃，哦，对了，呃，如果我们这些当官的都清了。那黄河水，自然也就清了呗。<笑>说得好，那就饶你一命。去叫你的兵士，把那些钱粮都分散给灾民吧。把钱粮都分给他们，快去啊！快快快！你也去帮忙吧。别乱，别乱！大家别乱！各位父老乡亲们，大家听着。如果日后衙门里的人来查问的话，你们就说，是孙总兵和县太爷亲手发给你们的。还有那些将士们的兵器，你们要是愿意的话，就藏在家里面。那些狗官知道好歹也就罢了，如果在我们走之后，他们再来逼你们交还钱粮。你们就跟他们拼了！快点拼！拼！拼！拼！快点拼！快点拼！事情，咱们上路吧。真是一群废物，几十万两银子。还有数十万担的粮草，说让人劫走就劫走了，仗还没打就被别人打了脸。金黄这息怒，开封的府官又是干什么用的？一时间涌出这么多乱匪抢劫军粮，他们难道世间就连一点消息和准备都没有吗？主子，白朕到了。臣白朕叩见皇上，吾皇万岁，万万还万什么岁？朕活不到一万岁就被你们给气死了，皇上。你说吧，查出什么了？启禀皇上，臣接到密报，说这次暴民，嗯，他们哄抢军粮，与红花会有关。红花会，他们四处散播谣言，说是官府要，呃。开仓放粮，所以那帮灾民就突然暴动，抢了军粮。他们这么做是为了什么？难道是为了那个西域部落之困的事情？红花会和西域七个部落之间有什么交情，有什么来往？你马上去派人给朕查个一清二楚。臣尽快派人去西域
查探清楚，要快。这，二太，臣在。你也去正亲王那边问一下，看他知道些什么。这，皇上，和珅留下，其他人归安吧。谢谢皇上。皇上皇上每天日理万机，要操心的事情那么多，军粮失了可以再送。若龙体欠安，那奴才们可要大大不安了。你留下来不是就要跟朕说这几句好听的话吗？啊，万岁爷圣明，臣只是想禀告，杜千家来了。他在哪里？回万岁爷，在御花园呢。千家给皇上请安。哎，免了。坐。谢皇上。你何时启程回月支啊？就这两日之内。故人来去匆匆，朕。皇上。你来的这几日，朕特别的高兴。你这一走，朕在这宫里就又无可亲近之人了。皇上，既有手足兄弟，又有皇后妃子。还有骨肉儿女，怎么会无亲近之人呢？是啊，听上去朕好像一样也不缺，怎么就是亲近不起来呢？皇上的身份不同常人，偶尔会有疏离之感，也是正常的。请皇上不要太强求。假使。假使皇上真有介怀之事，如果皇上愿意的话，可以讲给倩家听，倩家愿为皇上分忧。此话当真？朕说过，普天之下，朕还是和你讲话最可以坦诚。倩家，你可知道？在这皇宫之内，其实根本没有兄弟手足骨肉之情。像昔日，八叔允义，九叔允唐，他们最初之时，与先帝和民间的兄弟一样，感情是那样的深厚。可后来就……皇上，嗯，没事。所以朕才说。有时候最同你有亲近之感的人，未必是你的至亲。如果皇上真拿千家当亲近之人，千家又一事斗胆相求。你尽管说。昔日先帝让八皇爷、九皇爷改称阿吉纳、塞斯黑，千家认为那些恩怨是该放下的时候了。皇上是明君，宏图大志是在安天下，让黎民百姓过上幸福安康的生活，而不是那些恩恩怨怨。为什么你要跟朕说这些话？因为在倩家心中的皇上，是能做到这些事情的。去掉阿吉纳·塞斯黑的名字。不是一天两天能做到的事啊！但是，朕会考虑的。谢皇上。不说这些事好吗？说起这些事，朕心里就很难受。好。哎，你还记得昔日与朕练习骑射之事吗？是，千家历历在目。要是如今咱们两个人再比一茬的话。你觉得谁会输，谁会赢呢？那要比过才知道。不过
不过什么？全家在与人比赛之时，从不懂得礼让。咱们年轻的时候，朕什么时候输给过你啊？给皇后娘娘请安。皇上呢？啊，皇上在与外史密谈，吩咐奴才不让任何人打扰。外史？哪来的外史啊？皇上，请官把。皇上既胜一筹，千家甘拜下风。千家，朕呢，确实是喜欢听好话。咱天底下谁都可以欺骗朕，你不可以。先帝有十三叔允祥为毕生的知己，朕希望此生能有你这样一个不欺朕的知己啊。那皇上，我们再比一次。嗯。请官把，执剑进把，九剑重把心，一支铜剑烧偏离。皇上，这次的比赛，势均力敌。<笑>皇上，技艺尤胜当年呢、啊。哈。皇上，我当是哪国的外史？原来是被先帝贬为阿奇那的门下走狗。放肆！皇上，你怎么能和这种女人并驾齐驱呢？住嘴！你身为母仪天下，竟然毫无礼节，对外邦使臣如此不敬，还不退下？回皇上的话，这个女人不过是个外史随从，我这样对她已经是客气的了。她如果没有这种身份，我会立刻杀了她。才对得住先帝的在天之力。来人，在！来！皇后胡言乱语，朕命你们在此陪她清醒清醒。没有朕的命令，谁也不许离开。正。我们走吧。皇上。不要理他。万岁爷，奴才在这儿候着你。千家，皇上，千家该死，让皇上因我而劳累。皇上又何必亲自走一趟呢？我是一定要来见见你的。你马上就要回去了吗？皇上，请吧。皇上，我这里没有好茶，请皇上将就一下。哎呀，别管这些了，快坐下来陪朕。好。今天的事，让你受委屈了。这件事都已经过去了，请皇上不要在意，千家早已忘记了。不过。不过，以后与皇上朝夕相处的还是娘娘，所以皇上要对她好一些，避免一些无谓的争吵。不要再提她了，提到她朕就一肚子火。朕不能在此地久留，你呢又很快要走了。好、哦，千家，能不能答应朕早日回到京城？独在异乡为客。你虽然不难受，可朕想起来会伤心的。你回来以后，朕会好好安排你的生活。皇上的心意我懂。
可是我有很多事情是身不由己。等倩嫁，把周围的事情处理完之后，才能定夺，请皇上体谅。皇上，慢着点儿。微服出行之事，一定要保密，知道的人越少越好。您放心吧。啊，您那个棋谱看得怎么样了？啊、奴才已经看过了。哈儿臣叩见太后。起来吧。谢太后。皇上万金之躯。深夜微服出行，成何体统？额娘息怒，儿臣是去送送外国使臣，哪里有什么危险呢？月之国不远千里来朝，儿臣应该去送他一下的。外国使臣，哼！皇上，到现在你还瞒我，你是去见不爬图的女儿吧？那班人。跟你八叔混得很熟。当初，你三哥红石违反皇上，也是因为那班人。这些事儿你都很清楚，你为什么还要跟他们在一起？不错，但是，先皇已经将他们改名阿奇娜，并且轻蔑了他们的党羽，剩下的几个人。侥幸逃走，心中充满了怒火。难道你不怕他们报复吗？额娘考虑的极是，但此人与儿臣甚有交情，儿臣了解他的为人，他是万万不会心存歹意的。这一点，儿臣自信，还是有点知人知名的。了解？你以为你从小跟他一块儿长大就了解他吗？想想他现在的境遇。人心难测呀！额娘已经上了年纪，身体本来就欠安了。别说朕没什么事，就算是真有什么事的话，也该尽力隐瞒，这才是做晚辈对长辈应尽的孝道。依朕看，这搬弄是非、唯恐天下不乱的人最是可恨。这些人究竟什么居心？哀家听出皇上，这是话中有话。明明是皇上自己理亏，还要迁怒于别人。其实，皇上倒是真应该谢谢那个向我告状的人。倒是你，和珅，整天跟皇上在一块儿。皇上在干什么？你会不知道吗？臣，臣有一点点知情。额娘，这事跟他有什么关系？皇上，到现在你还在替他遮掩，他整天在你面前挑拨离间，有多少人向我告状啊？啊，整天带着你吃喝玩乐，堂堂万金之躯，这成何体统啊？太后老佛爷，您，您实在是冤枉微臣了。额娘，这些话都是谁在您面前挑拨离间的？就算你信不过和珅，总该信得过儿臣吧？儿臣虽比不上圣祖爷，自问还算勤勉，大概不至于像前朝正德、天启这些昏君吧。皇上，哀家怎么会说你是昏君呢？我。哀家听说，运往西北的军粮被打劫了。当然，内宫不能干预政事，是是正亲王告诉我的。那件事情，儿臣已经派人去调查了。额娘，您不用太担心。哦，好。以后儿臣行事。一定会遵从圣祖爷和先帝之教导，始终不会忘记，朕是爱新觉罗之子孙
，太后的亲生儿子。怎么说？咱们总是母子，哀家所做的一切都是为你好，一切要以江山社稷为重啊，知道吗？额娘教训的是，先皇把大清朝交在你手里，永远要记得。自己是爱新觉罗的后代，永远是爱新觉罗的后代，永远都是，啊！儿臣一定不会有负先帝，有负额娘的期望，更望皇额娘也能够信任臣儿。圣祖爷，钱家来看您了。圣祖爷，虽然您病天之后，又发生了很多很多的事情，可是已经过去那么多年了，在钱家心里也没有一丝怨恨。钱家只希望所有的人都能消除怨恨。圣祖爷，如果您在天有灵，您一定要保佑大清国泰民安，千秋万代永享太平。傅姑娘深明大义，拿得起放得下，就是何某也感到十分佩服啊。何大人，啊，让何大人见笑了。何大人怎么知道千家在这里？啊，皇上说你一定在这儿，让我来送送你。皇上果然是圣明啊！啊，皇上还有些别的事情，不便亲自相送，还请布姑娘体谅啊。没有关系，还要让何大人回去转告皇上。对于皇上的盛情，千家感激不尽。千家祝皇上身体健康。更重要的是。布姑娘，您但见无妨。还望皇上以天下百姓为重，不要纠缠于前人的恩怨。皇上有万千子民，可是天下百姓只有一个皇上啊！他们不指望他，还能指望谁呢？说得好。皇上。好了，起来吧。谢皇上。千家，千家，你的一番美意，朕记在心里了。你放心，朕心里自有所记，不会让你失望的。皇上，您事务繁忙，本不该亲自来的。故人相别，朕怎忍心让你一人上路呢？不久，朕将亲下江南，希望江南归来之日，美颜又在南非。咱们又可以相见，一定会的。千家此去山高路远，为瑶祝皇上身体健康，心想事成，做一个万民爱戴的太平皇上。心想事成，难呐、啊！北方初定，西域又起干戈，太平皇帝，谈何容易呀、啊！西域数十年已经臣服，千家在那儿那么多年，了解他们的心思。他们有时只是一些小冲突而已，不是什么大事。还望皇上化干戈为玉帛，多体谅一下边民。
这就是万民之福。朕又何尝不知道呢？奈何大海难平，天下风云变幻。唉，有时朕会逼不得已做一点不愿意做的事。皇上，您多保重。千家告辞了。只怕故人深陷谋略纠缠之中。难道真如先帝所言，天子只有臣民，难有知己？是哪里来的马贼？谁呀、啊？侍卫长送晚餐的。我不想吃。我真的不想吃千家姑娘，还认识在家吗？你是九爷家姑娘，慢些说话。是他派你来的。姑娘猜的不错，在下石双英，当年是九爷身边的人，这些年里漂泊江湖，才落得这副模样。江湖上的朋友总爱跟我开玩笑，还给我起个鬼见愁的魂名。姑娘见我这副德行，可不是鬼见愁吗？他有什么事吗？也没什么大事儿，也让我来给姑娘请安，顺便问问，姑娘有什么需要效劳的地方。他总是那么细心，不过我现在是碰到一件事情，不知道他能不能帮忙。姑娘请讲。我护送月之公主，在临回国时就被人劫走了。那些人训练有素，早有准备，一看就不是寻常的盗贼。我不知道他们是什么来路，什么决心。一姑娘的武功，能顺利将人劫走，那要从江湖上顶尖高手去查。当时我寡不敌众，说来也是我的大意。不过，如果找不到公主，我只有回月之国，以死相谢。姑娘万万不可，爷在江湖上也颇认识些人。在下这就回去禀告，一定会有消息，请姑娘放心。对了，姑娘没把爷的事跟别人，请你回去转告他，没有第二个人知道。嗯、皇上，公主的事，不知您作何打算？这成什么话？天子脚下守善之地。竟然有人劫走藩属公使，要是传出去，我大清有何颜面可言呢？朕又如何面对四方万民呢？真该死！请皇上息怒，臣一定彻查。听说这月之公主长得不错，哎，现在落在歹徒手里，真是命运难测呀。康儿，不准在此胡说。这，贝勒爷，凡事呢都要往好处去想。也许歹徒另有图谋，这也许啊，他们不管是何许人也，朕命令九门提督衙门，就算挖地三尺，也要把月之公主给朕找回来。是是，皇上，这种大事，为什么不让臣替您分忧呢
，朕叫你来，就是为了这件事啊。朕现在派白镇给你，你带领大内侍卫，彻底清查京城。如有人私藏公主，朕许你们先斩后奏。你们要好好的和九门提督合作。臣知道了。这件事情非同小可，所以轻易不能走漏消息，否则，则会被歹徒抢占先机。千家，现在朕知道，这件事情是朕的疏忽，没有好好保护公主的安危。不过现在希望你以大事为重，暂时别将这件事情通知月之国王，好不好？皇上，千家知道，此事如果传了出去，国王和王后一定又惊又怒。这对两国的邦交也是非常的不利，可是这么大的事情又怎么能够长久隐瞒？你们听到没有啊？朕给你们三天时间，此案必须查个水落石出，否则就不是你们顶戴的问题了，明白了吗？这这，是。千家，给朕三天的时间，好吧？皇上圣谕，外邦小使不敢不从。千家，你不要这么讲。哎，朕，朕命他们三日之内一定可以查清这件事情的。这件事情你们一定能办妥，是不是、啊？臣遵旨。是啊，听保中人说，您经常一个人来这儿。九爷，您是不是有什么心事啊？哼，还是从小在我府上长大的双英，最懂我的心呢。我呀，正在想着常氏兄弟和春华他们的事儿办得怎么样。他们已从九爷吩咐，在九门台来，和解征西域大军粮草的事情上，都大力张扬是红花会所为。嗯，好。我就是要让乾隆知道红花会并不好对付，将来利用红花会跟他谈条件的时候才会有分量了。是。双英啊，这一片大草原能养活多少匹良马呀？这，双英没想过。领军作战，兵马粮草可是重中之重，怎么能不想呢？啊，是。双英啊，千万别忘了。咱们当初定下来的目标是什么？当年，太祖爷努尔哈赤以十三副盔甲龙兴关外。条件哪有我这么好？但是回过头来想想，这乾隆也并不像天启、崇祯那么昏庸啊，也并不好对付，所以。我才必须借助红花会，以及西域七族，不断的来给朝廷制造内忧外患，咱们才有取胜的机会啊！经理听到什么消息了吗？我在离开京城的时候，见到了布姑娘，但是却听到一件非常蹊跷的事情。什么事？月之公主，在离开京城返回月之的时候，被人给劫了，至今下落不明。公主丢了，除了乾隆会丢面子，别人也得不到什么好处啊！皇上，和珅求见。嗯，给皇上请安。行了，起来吧。那件事情怎么样了？臣就是刚从九门提督府那儿回来，他整个衙门上上下下团团转，提督大人自己头发都快急白了，可就是没一点头绪。那个老头，做官这么多年，可能从来没有遇到过这么棘手的案子。哎，皇上所言极是。他临走时啊，还一边拉着臣的手，一边说，一定要臣在皇上面前多美言几句。臣还宽慰了他好半天呢。就凭他做事的这份忠心，将来朕一定要重赏的。不过，忠臣不等于能臣。
忠心再多，可他办不成事情，还是没有用的。你说呢？啊，皇上圣明。啊，依你看，三日之内能不能破案？依臣看，多半是破不了的。九门提督本来就是为了保卫京师重地而设的嘛。他要是连这么点事儿都办不好的话，让朕怎么能放心将京内兵权交给他呢？皇上所言极是，这办事不利，当然应该被撤掉。但是皇上，您打算把京内兵权交给谁呀、啊？譬如福康安呢？这个，九门提督本来就是为了保护京师重地而设的。他连这点事都没有办法做好的话，让朕怎么能放心将京内兵权交给他呢？皇上所言极是，这办事不利，当然应该被撤掉。嗯，但是皇上，您打算把京内兵权交给谁呀、啊？譬如福康安呢？这个，福贝勒爷又聪明又能干，这事肯定是难不倒他。但是，只怕太后那儿，怕什么呀？太后知道也没话好讲。好端端的一个邻国公主，在京城里都会失踪了。她这个九门提督怎么能够不换呢？换人算好的了，在前朝早就杀头了。哦，还是皇上慈悲。好了，你快去找福贝勒来。是，慢着。朕的意思是，要快，但是做，却不能急。啊，是，臣这就去找白朕，好好商量商量。嗯。商量商量，商量商量，商量商量。哟，何大人，你来了怎么也不通知一声啊？你看我穿成这样。怕你说我招待不周啊？什么周不周的？咱们都是给皇上办差的，不拘小节也没什么嘛。<笑>那是那是。哎，何大人，这是刚从宫里出来？可不是嘛！你说我刚从九门提督府出来，后来又到宫里，您瞧我这一脑门子的汗呐！<笑>白大人，这城里都戒严了，您怎么还一个人在家里悠闲呢？何大人。这就是你不爽快了。我看皇上的意思，他是并不着急，所以我就给他来了个外松内紧，虚张声势罢了。白大人聪明啊，怪不得皇上器重你。皇上就是这个意思。你看着吧，这九门提督的位子啊，眼看就要换一个人来坐了。嗯，还请何大人多指点指点。白大人啊。您刚才说的对，还是外松内紧的好。咱们先是做足了准备，这才能在关键时刻一举而中。这也显得，这新来的的确是胜过之前的嘛。<笑>你看，你何大人就是比我想的周到，你想到的我都没想到。我以后还不知道该怎么谢谢你何大人呢。哎，谢我就免了，咱们还是静观其变吧。归根结底，咱们都是给皇上办差，可不能有所怠慢，白大人。啊，那是那是。皇上，对月之公主被掳的事儿有什么反应啊？他似乎也很着急。我们在京城里的人打听到，乾隆大发雷霆，他对九门提督下了死命令：如果三天之内不能破案，死罪难免。九门提督，是。现在整个九门提督府鸡飞狗跳，乱作一团。这事儿不对呀、啊！不对。外邦共识，鲁杰过来一点用都没有啊！哼，既不能勒索钱财，又与整个朝廷为敌。那么，会不会是月之国自己搞的鬼啊？更不会。这对他们来讲有什么益处吗？再说
，要命的事儿有人敢做，损人不利己的事儿，傻子也不干。说起来，这九门提督啊，那可是手握京师兵权呢、啊。当年老头子过世的时候。老四，不就是收买了当时的九门提督隆科多？哼，要不，就算他手上握有遗诏，想要继位也不是件容易的事儿。双英啊，九爷，看来咱还真是不能低估了我这个侄儿。他现在，哼，已经在方方面面的准备跟咱们较劲了。他在照葫芦画瓢，盯上了九门提督这块肥肉，就看他有没有这本事吃得下。赶紧通知，咱们在京里的弟兄们，紧紧的盯住九门提督府的动静。另外，暗中去查访一下那公主的下落，能找到最好。是。大人。我们发现，你们发现公主了。我们发现公主失踪的很蹊跷，现在一点线索都没有。混账，没有发现公主，跑到我这儿来干什么？我们在京城搜了个遍，就差皇宫没搜了。现在有好几位大人都要去搞咱们骚扰官邸，可公主的消息一点都没有。再去给我查，告就让他们去告，大不了我丢官。要找不到公主啊，我要丢性命啊！快去，仙家，陪朕下棋吧。希望你的棋艺没有退步啊，皇上。这几天有没有我们月之公主的消息？哎，目前还没有。不过朕已经命人搜遍京城每一个地方。你放心吧，朕一定会将一个完完整整的公主交付给你。都已经两天过去了。月之国王又已经派了两名使者来催公主回去，这两天就要进京城了。千家不知道，见着他们的时候该如何交代才是。难道你不相信朕吗？朕想过了，这次公主突然失踪，我想他们要对付的是朕，所以再大的事，都有朕在前面承担。你不必惊慌，这次公主突然失踪。你又能多留几日陪朕，也算是坏事中的好事。皇上，请用茶。嗯。朕记得你最喜欢碧螺春，这便是今年进贡的新茶，你品一下。让皇上费心了，千家不知道皇上为何要对千家这么好。因为你是一个不拿朕当皇上的人。没有。别否认。你是一个敢对朕说真话的人，也偏偏朕对你的真话又能听得进去，这样的人，普天之下恐怕就只有你一个了。哎，你这一招走得不高明啊！你不是在让着朕吧？嗯。公主失踪，千家实在无心下棋，请皇上原谅。啊，那就算了。朕不想勉强你，皇上，九门提督求见。呃，月之国公主可有音讯？歹徒可曾落网啊？臣办事不力，请皇上降罪。降罪？好，你捉拿不力，疏于职守。朕赐你一死如何呀？这这这，皇上，提督大人为此事已经几天几夜没有睡觉了，你看他也憔悴了很多。皇上，您就饶他一命吧。既然月之使者为你求情，朕也非铁石心肠。好了，就饶你一死吧。传朕旨意，九门提督立即停职罢官，听候发落。谢皇上。谢皇上，你去吧。是。有福。在。传福康安来
。这，那个提督没有用，换一个有用的提督给你好吗？臣服康安，叩见皇上。平身，谢皇上。康儿，你最近一直帮九门提督在缉拿要犯，可曾辛苦啊？乔皇上说的，那有什么辛苦的？只是。康儿没什么本事，还没能抓到那些歹徒。<笑>不是你没有用，是你的运气还没有到呢。朕已经罢了那个九门提督，你来接替他好吗？亲家，福贝勒你也认识的，他虽然年纪轻轻，但他人很聪明，就由他接手办你的案子，你看好吗？好，福康安。朕命你立即上任九门提督，节制宫中大内侍卫，再次搜索京城，一定要抓获歹徒，救回公主。臣领旨。贝勒爷，白大人来了。<笑>恭喜贝勒爷荣升九门提督啊！哎呀，白大人，你就别取笑我了。<笑>皇上让我当这个九门提督，可我哪会呀、啊？再说了，这个月之公主生不见人，死不见尸的，我上哪儿去找啊？这吉人自有天相，贝勒爷，您是吉人，有何之忧啊？真是这样？当然是这样啊！哎，难道你知道公主在哪儿？刚才何大人来说，皇上让我有什么事儿都问你，原来是有原因的呀！哎，你有什么消息吗？哎，贝勒爷说的一点都没错，我确实是有了一些头绪。公主过不了几天，她就会好好回来的。白大人，你可真是我的福星啊！啊，这次的事情完全是贝勒爷同名有方，我白朕绝不会贪功的。贝勒爷将来是前途无可限量，我还得请贝勒爷在皇上面前替我美言上几句呢。哎呀，一家人何必说两家话呢？咱们快去立次大功，为皇上分忧。嗯，好，走。皇上，臣听说……朕罢了九门提督之职。啊，此人就是办事不利。那么，朕新选的九门提督呢？臣好像听说……嗯，你的眼线不少啊。啊，不敢！臣是听白朕统领，呃、啊，不，呃，呃，是听福，呃，呃，臣是听说，福贝勒会同白统领，终于找到了线索。哦，是吗？呃，是啊。嗯，也好。今天刚好是第三天，他应该把这件事情办妥了。呃、有福贝勒带着白统领，一定能。九爷，有消息了，那九门提督果真被罢了。那新的九门提督是谁啊？暂时由福康安带领，但还没有正式任命。用人为亲呢、啊，本来就不是件好事。不过乾隆这小子现在下这招，倒是妙啊。您指的是？当年弘历在宫里的时候，跟他大舅子傅恒的婆娘乱搞。生出了傅康安，傅恒，皇后的大哥。现在可好了，京畿的全部军力都掌握在乾隆手上。哼，我倒要看看他到时候怎么安排这个傅康安。难道真让他当皇上不成？难怪这件事传得沸沸扬扬的，但凡传这事儿的人都下了大牢，这才没人敢说。福康安那小子还一直惦记着娶公主呢。你想乾隆他能答应吗？除非宫里另外有个假公主，说不准是哪位爷弄出来的呢。不过这案子就快破了。洪历这小子他忘了，螳螂捕蝉，黄雀在后。他有他的诡计，我有我的对策。
们全部杀死，一个活口不留。是。哎大人，大人，哎，大人，我问。胆敢救绑架公主的强盗！你们又是什么人？我们乃是当今皇上派来营救公主的。<笑>这么大功劳，岂能让你们分去？给我杀了他！会是以前的九门提督，呃，我看咱们还是先回去吧。嗯，数千家没有保护好您，让您受累了。公主，你还好吗？嗯